হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু আন একাডেমি আন একাডেমিতে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমরা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি জি কে মক টেস্ট পার্ট সেভেন তো বাছাই করা গুরুত্বপূর্ণ জি কে প্রশ্নোত্তর এবং বিগত বছরের সমস্ত বাছাই করা প্রশ্ন এগুলো তো কোনো না কোনো পরীক্ষায় কিন্তু এই প্রশ্নগুলি এসেছে এবং এগুলি আপনাদের হেল্প করবে রেল এন টিপিসি ডাব্লু বিপি এক্সাইজ ডাব্লু বিসিএস ডাব্লু বিপিএসসি যে কোনো পরীক্ষার জন্য তো অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও এটি তো এটি হলো আমাদের সাত নম্বর ভিডিও জি কে মক টেস্টের ওপর আগে ছটি ভিডিও অর্থাৎ জি কে মক টেস্টের ওপর এক থেকে ছ নম্বর ভিডিও পর্যন্ত তোমরা যারা দেখতে চাও এই চ্যানেলের প্লে লিস্টে চলে যাবে সেই প্লে লিস্টে দেখবে ভাস্কর ঘোষ নামে একটি প্লে লিস্ট রয়েছে সেখানে তোমরা সমস্ত ভিডিও কিন্তু পেয়ে যাবে এছাড়াও বিভিন্ন জব ইনফরমেশনের উপরে কিন্তু আমরা ভিডিও করেছি সমস্ত ভিডিও তোমরা পেয়ে যাবে এবং আগের মক টেস্টগুলো অবশ্যই দেখো সেখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি তো ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখতে ভুলবে না এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও ভিডিওটিকে লাইক শেয়ার অবশ্যই করে দাও বন্ধুরা আন একাডেমির নাম আপনারা সকলেই শুনেছেন ইন্ডিয়ার নাম্বার ওয়ান অনলাইন এডুকেশনের প্ল্যাটফর্ম এখানে ডাব্লু বিসি সহ অন্যান্য সরকারি চাকরির প্রস্তুতি কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন ঘরে বসে একটি মোবাইল ফোনের মাধ্যমেই তো টপ টপ এডুকেটার্সরা এখানে ক্লাস করায় অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের সেরা শিক্ষকেরা যাদের প্রচুর অভিজ্ঞতা রয়েছে তারা এখানে ক্লাস করায় এবং এখানে কিন্তু টপ এডুকেটার্সদের আপনারা অনস্ক্রিনে দেখতেই পারছেন তো বন্ধুরা এখানে কিন্তু সমস্ত টপিক কিন্তু কমপ্লিট করানো হয় সিলেবাস ধরে ধরে যত্ন সহকারে পড়ানো হয় এবং প্রতিদিন কিন্তু আন একাডেমিতে ফ্রি লাইভ ক্লাসও চলে তার জন্য ভিডিওটি ডিসক্রিপশন বক্সের লিঙ্কগুলো অবশ্যই ফলো করতে ভুলবেন না এবং অবশ্যই প্লে স্টোর থেকে ইনস্টল করুন আন একাডেমি লার্নিং অ্যাপ এবং আপনারা যদি প্লাস কোর্স নিতে চান তাহলে কিন্তু টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন যে কোনো রেফার কোড ব্যবহার করলেই তো বন্ধুরা আজকে আমাদের প্রথম প্রশ্ন এগুলি কিন্তু কোনোটাই আমার বানানো প্রশ্ন নয় সমস্তটাই কোনো না কোনো পরীক্ষা এসেছে অর্থাৎ প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রশ্ন তো সমস্তটাই রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারের কোনো না কোনো পরীক্ষা এসেছে মহাকবি কালিদাস কোন সম্রাটের সহকবি ছিলেন তো এক নম্বর প্রশ্ন মহাকবি কালিদাস কোন সম্রাটের সহকবি ছিলেন অপশন এ অশোক অপশন বি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য অপশন সি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এবং অপশন ডি সমুদ্রগুপ্ত সঠিক উত্তর এখানে হয়ে যাবে অপশন সি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তো মহাকবি কালিদাস দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সহকবি ছিলেন নেক্সট প্রশ্ন আজকে দুই নম্বর প্রশ্ন কে লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প নামে পরিচিত ছিলেন অর্থাৎ লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প নামে কে পরিচিত ছিলেন চারটি অপশন এখানে আমরা দেখতেই পারছি অপশন এ ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল অপশন বি সিস্টার নিবেদিতা অপশন সি জোয়ান অব আর্থ এবং অপশন বি অ্যানি বেসান্ত তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল তো ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প নামে পরিচিত ছিলেন নেক্সট প্রশ্ন আজকে তিন নম্বর প্রশ্ন কম্পিউটারের ইন্টিগ্রেটেড চিপ যেটাকে শর্ট ফর্মে বলা হয় আইসি এবং এটার ফুল ফর্ম কি এটার ফুল ফর্ম হলো ইন্টিগ্রেটেড চিপ তো কম্পিউটারের ইন্টিগ্রেটেড চিপ কি দিয়ে তৈরি অর্থাৎ কম্পিউটারের আইসি কি দিয়ে তৈরি অপশনগুলি আমরা দেখতে পাচ্ছি অপশন এ সিলিকন অপশন বি ম্যাঙ্গানিজ অপশন সি ক্যালসিয়াম অপশন ডি গ্রাফাইট তো এখানে আমাদের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ সিলিকন সিলিকন হয়ে যাবে সঠিক উত্তর নেক্সট প্রশ্ন আজকে চার নম্বর প্রশ্ন সাহিত্যে ভারতের সর্বোচ্চ পুরস্কার কোনটি তো লিটারেচার তো লিটারেচার অর্থাৎ সাহিত্যে ভারতের সর্বোচ্চ পুরস্কার কোনটি অপশন এ পদ্মভূষণ পুরস্কার অপশন বি সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার অপশন সি জ্ঞানপীঠ পুরস্কার এবং অপশন ডি দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি জ্ঞানপীঠ পুরস্কার তো সাহিত্যে ভারতের সর্বোচ্চ পুরস্কার কোনটি জ্ঞানপীঠ পুরস্কার হয়ে যাবে সঠিক উত্তর নেক্সট প্রশ্ন আজকের আমাদের পাঁচ নম্বর প্রশ্ন কি বলেছে এখানে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের মৃত্তিকা কোনটি তো কি ধরনের মৃত্তিকা সুন্দরবনের মৃত্তিকা বা কোনটি সুন্দরবনের মৃত্তিকা নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে তো অপশন এ লাল মাটি অপশন বি লবণাক্ত কাদা মাটি অপশন সি পলি মাটি এবং অপশন ডি কালো মাটি সঠিক উত্তর এখানে হয়ে যাবে অপশন বি লবণাক্ত কাদা মাটি নেক্সট প্রশ্ন আজকে আমাদের ছয় নম্বর প্রশ্ন ভারতে সর্বশেষ জনগণনা হয়েছিল কবে তো এখানে আমরা সকলে জেনে খুবই ইজি একটি প্রশ্ন তো এখানে হয়েছিল দু সালে অর্থাৎ ভারতের সর্বশেষ জনগণনা কবে হয়েছিল সব উত্তর হয়ে যাবে দু সালে তো দু সালে হয়েছিল নেক্সট সেন্সাস হবে এটাকে কিন্তু জনগণনাকে বলা হয় সেন্সাস তো সেন্সাস অর্থাৎ প্রতি দশ বছর অন্তর অন্তর এটা হয় দু সালের আগে হয়েছিল দু সালে এবং নেক্সট অর্থাৎ পরবর্তী জনগণনা হওয়ার কথা রয়েছে দু সালে তো প্রতি দশ বছর অন্তর অন্তর কিন্তু এটা হয় তো এটা সঠিক উত্তর হয়ে যাবে দু সালে নেক্সট প্রশ্ন আজকে আমাদের সাত নম্বর প্রশ্
তো বলেছে নিম্নলিখিত কোন গুপ্ত শাসক বিক্রমাদিত বিক্রমাদিত্য রূপে পরিচিত বা বিক্রমাদিত্য নামে পরিচিত নিম্নলিখিত কোন গুপ্ত শাসক সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত হয়ে যাবে আমাদের সঠিক উত্তর নেক্সট প্রশ্ন আজকের আমাদের আট নম্বর প্রশ্ন কি বলেছে এখানে নিচের কোন চরিত্রটির স্রষ্টা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তো নিচের কোন চরিত্রটির স্রষ্টা হলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তো নারায়ণ দেবনাথ নামেও কিন্তু একজন রয়েছেন এবং নারায়ণ এটি গঙ্গোপাধ্যায় বলেছে তো দুটোর মধ্যে কিন্তু গুলিয়ে ফেললে চলবে না তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি টেনিদা তো টেনিদা টেনিদা হয়ে যাবে সঠিক উত্তর তো টেনিদা হয়ে যাবে এটার সঠিক উত্তর অপশন ডি নেক্সট প্রশ্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকে নয় নম্বর প্রশ্ন তো এই প্রশ্নটি অনস্ক্রিনে আপনারা যে দেখতে পাচ্ছেন এটি হলো প্রাইমারি টেট দু হাজার প্রশ্ন ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইমারি টেট দু হাজার প্রশ্ন নিচের কোনটি শিশুদের পত্রিকা তো চারটি অপশন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি শিশুদের পত্রিকা কোনটি প্রবাসী হিতবাদী সাধনা সুক্তারা তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি সুক্তারা হয়ে যাবে আজকে সঠিক উত্তর এই প্রশ্নটি সঠিক উত্তর হয়ে যাবে সুক্তারা তো বন্ধুরা আজকের আমাদের দশ নম্বর প্রশ্ন কি বলেছে এখানে পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় সব থেকে বেশি মালভূমি আছে তো পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় সব থেকে বেশি মালভূমি আছে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি পুরুলিয়া পুরুলিয়া হয়ে যাবে এই প্রশ্নটি সঠিক উত্তর নেক্সট প্রশ্ন আজকের আমাদের এগারো নম্বর প্রশ্ন আর্দ্রতা বা হিউমিডিটি আর্দ্রতা বা হিউমিডিটি পরিমাপ করার যন্ত্রের নাম কি বা ইনস্ট্রুমেন্টের নাম কি সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি হাইগ্রোমিটার তো এখানে হাইগ্রোমিটার হয়ে যাবে সঠিক উত্তর অপশন বি হয়ে যাবে এখানে সঠিক উত্তর নেক্সট প্রশ্ন আজকে আমাদের বারো নম্বর প্রশ্ন চক্ষুদানের সময় চোখের কোন অংশটি দাতা বা ডোনারের কাছ থেকে নেওয়া হয় আর একবার দেখুন প্রশ্নটি কি বলেছে চক্ষুদানের সময় চোখের কোন অংশটি দাতা বা ডোনারের কাছ থেকে নেওয়া হয় অপশন এ লেন্স অপশন বি আইরিস অপশন সি কর্নিয়া অপশন ডি রেটিনা তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি কর্নিয়া কর্নিয়া হয়ে যাবে এই প্রশ্নটির সঠিক উত্তর নেক্সট প্রশ্ন আজকের আমাদের তেরো নম্বর প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য প্রাণী কোনটি তো খুবই সহজ একটি প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য প্রাণী কোনটি সঠিক উত্তর এখানে হয়ে যাবে অপশন এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার অপশন বিতে দেখতে পাচ্ছেন হাতি অপশন সিতে দেখতে পাচ্ছেন এক সিংহ গন্ডার এবং অপশন ডিতে দেখতে পাচ্ছেন মেছো বিড়াল তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি মেছো বিড়াল তো মেছো বিড়াল হয়ে যাবে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য প্রাণী নেক্সট প্রশ্ন আজকে আমাদের চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন ভারতের প্রতিবেশী কোন দেশের জাতীয় পশু টাকিন তো ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বা দেশগুলির মধ্যে কোন দেশের জাতীয় পশু টাকিন তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি ভুটান ভুটান হয়ে যাবে এই প্রশ্নটির সঠিক উত্তর তো বন্ধুরা আজকের পনেরো নম্বর প্রশ্ন অর্থাৎ আজকের শেষ প্রশ্ন ধরিত্রী দিবস পালিত হয় কবে তো এটাকে ইংলিশে বলা হয় আর্থ ডে তো কিছুদিন আগে হয়ে গেল এটা আমরা সকলেই জানি তো এগুলো কিন্তু কোন দিনকে কোন দিবস বলা হয় এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটা পরীক্ষায় আসার থেকে প্রশ্ন তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে বাইশে এপ্রিল তো অপশন বি ধরিত্রী দিবস বা আর্থ ডে পালিত হয় বাইশে এপ্রিল তো আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভিডিওটিকে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার করে দিন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং আমাদের আগের ভিডিওগুলি দেখতে ভুলবেন না তো আজকের জন্য এই পর্যন্তই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ